നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടുവിന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രോഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രോഡക്ടറി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പഠിത്തം നടക്കുന്നില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് അവർക്ക് സഹായമാകുന്നത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലെറ്റ് സി ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് ദി വേരിയസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൂടി വളർന്നു വന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓടിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ എക്കണോമിക്സിലുള്ള വിവിധ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ അപ്പം എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഒയ്ക്കണോമിയ ഒയ്ക്കണോമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഒയ്ക്കണോമിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ദാറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ദ വേർഡ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയാ ഫാമിലി ഫാമിലി മാനേജ് കുടുംബത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് അതായത് കുടുംബത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒരു വീടിന്റെ സാമ്പത്തിക മായ കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മമാരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ഒരു കുടുംബം നടത്തി പോകുന്ന കാര്യം ഈ വരുമാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം നടത്തി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പണം വേണം വരുമാനം വേണം ആ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു മിച്ചമുള്ള പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എക്കണോമിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അറി അറിഞ്ഞും അറിയാതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അമ്മയിൽ നിന്നോ കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങുന്നു പുസ്തകം വാങ്ങാനും പേന വാങ്ങാനും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെ നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു ബാക്കി പൈസ നിങ്ങളെ വെക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എക്കണോമിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നോയിങ്ലി ആൻഡ് ഓർ അൺനോയിങ്ലി വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഒയ്ക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നടത്തിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിയ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൂടി വളർന്നു വന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് കുഡ് ബി ട്രേസ്ഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ലൈക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലെ പോലുള്ള ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുരാതന ഗ്രീസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഇമ്പോർട
ഇൻക്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് കൂടണം കയറ്റുമതി കൂടണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വരുമാനം കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കയറ്റുമതി സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് മർക്കന്റലിസ്റ്റിന്റെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദെൻ കംസ് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് പിന്നെ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ വെർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് അവർ ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു ദേ ഹർ പോളിസി വാസ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ദേ ഗേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ലാൻഡ് എക്സെട്ര ഈ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിക് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് നാച്ചുറൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്കും ഭൂമിക്കും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവര് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടപ്പാക്കണം അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കാർഷിക കൃഷിയിലൂടെ അവർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ശരിയായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സിന്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം പിന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എക്കണോമിക്സിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തു മർക്കന്റലി സംഭാവന ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് സംഭാവന ചെയ്തു ദെൻ കംസ് ദി ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ക്ലാസിക്കൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ മർക്കന്റലിസം ഫിസിയോക്രാറ്റ്സും ഒക്കെ അവർ മർക്കന്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രേഡിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു മറ്റവർ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദേ കുഡ് നോട്ട് ഗീവ് എ ഡെഫിനിഷൻ ടു എക്കണോമിക്സ് ദേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ ടു എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് ഫോർ ഗിവിംഗ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ ടു എക്കണോമിക് ദാസ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക് സക്സീഡ് അവർ വിജയിച്ചു ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസിക്കൽ സാമ്പത്തികമാർ വിജയിച്ചു അവരുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ആഡ് സ്പിത്സ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേ വേർ ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ആഡ് സ്മിത്ത് ഈ ആഡ് സ്മിത്ത് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ആഡ് സ്മിത്ത് പബ്ലിഷ്ഡ് എ ബുക്ക് കാൾഡ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ ആഡ് സ്മിത്ത് ആഡ് സ്മിത്ത് വാസ് എ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ സെവന്റീൻ സെവന്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അതായത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പബ്ലിഷ്ഡ് എ ബുക്ക് കാർഡ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ആൻ എൻക്വയറി ഒരു അന്വേഷണം ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് അതായത് സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്തിന് എന്ത് സ്വഭാവങ്ങൾ കാരണമുള്ള നേച്ചർ ആൻഡ് കോസ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളവയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ വെൽത്ത് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തത് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെയായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ അതായത് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ നേഷൻസിന്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദേർ ഫോർ ഹിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സക്സീഡ് ഇൻ ഗിവിംഗ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ ടു എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സോ ഹി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആഡസ് വിത്തിലെ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിന്റെ
പിന്നെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിന് ശേഷം നേരെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ ആയിരുന്നു ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്ക് ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അതിന്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആശയത്തിൽ നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞു വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ ആൾസോ ഗേവ് എ ഡെഫിനിഷൻ ടു എക്കണോമിക്സ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ സം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വെർ മേഡ് ഇൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ ആർ എസ് മിത്ത് ആർ എസ് മിത്ത് കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ കൊടുത്തു ആ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് വെൽഫെയർ 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 എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേമം അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അതാണ് ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആടസ്മിത്ത് പറയുന്നത് വെൽത്ത് എന്നാ അപ്പൊ മനുഷ്യന് വെൽത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന് ക്ഷേമം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ക്ഷേമം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഹിസ് ടോൺ ആസ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ അത് ആടസ്മിത്തിന്റേതാണ് അത് സെവന്റീൻ സെവന്റി സിക്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽഫെയർ അതൊരു വലിയ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എക്കണോമിക് ഈ ആള് ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ കൊടുത്ത അതായത് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് എക്സാംസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി കണക്ടഡ് വിത്ത് ദി അറ്റൈൻമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റെക്വിസിറ്റ്സ് ഓഫ് വെൽ ബീ ഇതൊരു വലിയ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്നു വേണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് വെൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയർ ആ ക്ഷേമം ജനങ്ങളുടെ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷലിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ എന്ന് പറയാൻ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു ഈ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷലിന് ശേഷം ലയണൽ റോബിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ലയണൽ റോബിൻസ് ലയണൽ റോബിൻസ് ലയണൽ റോബിൻസ് ഈ ലയണൽ റോബിൻസ് ഇത് ഇവര് പറഞ്ഞു പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഹി പബ്ലിഷ് എ ബുക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷലിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്സ് ആണ് ലയണൽ റോബിൻസ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ആൻ എസ് ഐ ഓൺ ദി നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സയൻസ് ആൻ എസ് ഐ ഓൺ ദി നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ലയണൽ റോബിൻസ് എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ആ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേഴ്സിറ്റി സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക്സ് സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് വിറ്റ് ഹവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഇതാ പറയുന്നത് ഇത് ഇതൊരു മോസ്റ്റ് കോമൺലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതെ അതിന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് വിത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കൂട
ഇപ്പൊ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം പേന വാങ്ങിക്കാം ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കാം ബാഗ് വാങ്ങിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് നമുക്ക് പല പല നാല് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉള്ള മേടിക്കും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് ലാനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർഫോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മള് വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ആഡ് സ്മിത്തിന്റെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ലാനൽ റോബിൻസിന്റെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിന് ശേഷം ദെൻ ദേർ വെർ സം മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് അവരിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജയം കെയിൻസ് ജോൺ മെനാർഡ് കെയിൻസ് ദെൻ പോൾ എ സാമുവൽസൺ പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഇങ്ങനെ കുറെ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ജയം കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ജയം കെയിൻ ജോൺ മെയിനാർഡ് കെയിൻസ് ഹി വാസ് ഹി ഇസ് റിഗാർഡ് ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് ജയം കെയിൻസ് ജയം കെയിൻസിനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്കണോമിക്സ് ആണ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ സാമുവൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഇസ് എൻ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിക്സ് മോൾ എ സാമുവൽസൺ വാസ് എൻ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിക് അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഹാസ് and also given a definition and that definition is known as growth definition and then growth definition nu parayum idhathinte definition is growth definition nu parayum adhaayad foundation of economic analysis nu parayum idhu pustakam adhe prasirichund foundation of economic analysis in 1947 this paul a samuelson published a book known as foundation of economic analysis adhaayathinte vera prasasthamaya pustakam aanu economics nu parayum idhu pustakam undu appo ee foundation of economic analysis nu parayum പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഡെഫിനിഷൻ അത് ഇതേ ഈ സാമുവൽസൺ പറഞ്ഞ അതേ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഡിവൈഡ് ദി ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വേരിയസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദി എക്കോണമി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് ഈ വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളുള്ള സൊസൈറ്റി അതായത് സമൂഹം അവരുടെ കൈവശമുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പഠനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം സാമൂൽസൺ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് അത് ഹീ ഗേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സാമുവൽസൺ he was an american economist and he was the first uh, american economist to win nobel prize for economics economics in nobel prize in the adith american karan aanu he paul a samuels in 1970 he got nobel prize his important contribution was uh, the application of mathematical economics mathematical uh, or analyzing economics through mathematical techniques mathematical techniques kudi economics ne analyze cheyina reethi aanu adhe kondu vanna paul a samuels john maynard gains wonder brother padu aanu അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഹി പബ്ലിഷ് എ ബുക്ക് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പണി അത് നമ്മൾ ഇനി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പറയാത് എക്കണോമിക്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ജയം കെയിൻസ് ജയം കെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാല് ഡെഫിനേഷൻസ് കാര്യം പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ആഡ് സ്മിത്ത് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി എക്കണോമിക്സ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു ആ ഡെഫിനേഷൻ വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പേര് അദ്ദേഹം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ വന്നു ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷലിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ
ഇനി നമ്മൾ ചില സേവനങ്ങളും വാങ്ങിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകുന്നു ഒരു അസുഖം വന്ന് ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകുന്നു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും ഫീസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു സാധനവും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ആ പൈസ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുക്കുന്ന പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് സർവീസ് ആ ഡോക്ടറെ സർവീസ് കിട്ടുന്നത് ആ സേവനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ നമുക്ക് സർവീസ് തരുന്നതിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരം സർവീസ് സേവനങ്ങളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് മാത്രമേ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സാമോൽസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്